പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് നമുക്കറിയാം പ്രാക്ടിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻലി പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് ഹെഡിങ് ആണ് ഒന്ന് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജും ഒന്ന് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈസ് അബൌട്ട് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക യെസ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് പ്രാക്ടിക്കലാണ് നമുക്ക് ലാബിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ആര് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് കൺസെപ്റ്റ് അത് ഓർക്കുക ഫൈൻ ഇപ്പം മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം നോർത്ത് വെച്ചേക്കുക അതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പും കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് വിസ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് അതായത് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാലൻസ്ഡ് ബാലൻസ്ഡ് വീസ്റ്റേൺ ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അതാണ് ആദ്യം ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ബാലൻസ്ഡ് വീസ്റ്റേൺ ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ബാലൻസ്ഡ് വീസ്റ്റേൺ ബ്രിഡ്ജിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പി ബൈ ക്യൂ സി ഇക്വൾ ടു ആർ ബൈ എസ് ആകുന്ന സമയത്ത് സെൻട്രൽ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് സീറോ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ബാലൻസ്ഡ് വിസ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തോണ്ട് രണ്ട് യൂസ് ഓഫ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ഓഫ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ടു ഫൈൻഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് അൺ നോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കണ്ടെത്താനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വയർ തന്നിട്ട് ആ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആര് മീറ്റ് എ ബ്രിഡ്ജ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ബാലൻസ്ഡ് വീസ്റ്റേൺ ബ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് വീസ്റ്റേൺ ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കണം ബാലൻസ്ഡ് വീസ്റ്റേൺ ബ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ തിയറിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റുകളും നമുക്ക് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിലും ബാധകമാണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ച തിയേറ്റർ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും സെൻട്രൽ ബ്രാഞ്ച് റെസിസ്റ്റൻസോ സപ്ലൈസ് ഇ എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ മാറില്ല സെൻട്രൽ ബ്രാഞ്ച് റെസിസ്റ്റൻസും സെല്ലും പരസ്പരം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താലും ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻസ് മാറില്ല അത്തരം ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് വിസ്റ്റേൺ ബ്രിഡ്ജിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരിക അതായത് ബാലൻസ്ഡ് വിസ്റ്റേൺ ബ്രിഡ്ജിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ തിയറിറ്റിക്കൽ പോയിന്റുകളും നമുക്ക് എവിടെയും കൂടി അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടി അപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തോണം ഇതാണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൽ ഓർക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ഇതാണ് ഒരു മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് വരിക മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു കോപ്പർ സ്ട്രിപ്സ് ആണ് മനസ്സിലായോ ആ കോപ്പർ സ്ട്രിപ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കോപ്പർ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കോപ്പർ ഹൈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കോപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കോപ്പർ നമ്മളൊരു വുഡൺ ബോർഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പും നമ്മൾ ഇയാൾ റൈറ്റ് ഗ്യാപ്പും എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇയാൾ ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഇയാൾ റൈറ്റ് ഗ്യാപ്പ് പിന്നീട് ഇവിടെ ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വയർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ഓർ മാഗ്നീൻ ആണ് നമ്മൾ ആൽഫ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ഇയാൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വയർ ആൽഫ വളരെ കുറഞ്ഞ നെഗ്ലിജിബിൾ ആൽഫ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് വയറായിട്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് ആയിട്ടും പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ വയറായിട്ടും നമ
ഞാൻ പറയുന്നത് തിയറിറ്റിക്കലി ആണ് അപ്പോൾ ഏത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വയറാണോ അണ്ണോ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടതെങ്കിൽ അണ്ണോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ അണ്ണോ റെസിസ്റ്റൻസ് തിയറിറ്റിക്കലി കണക്ട് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ നോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സസ് ആണ് ലാബിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സുകളാണ് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ഓരോരോ സ്വിച്ചുകളുണ്ട് ഏത് സ്വിച്ച് ആണ് നമ്മൾ പ്ലഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വാല്യൂസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഏത് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കീ ആണോ പ്ലഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ടറി ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകും എല്ലാ സ്വിച്ചും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിൻ്റെ എല്ലാ സ്വിച്ചും അവിടെ പ്ലഗ്ഇൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് പിന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഓരോ വാല്യൂസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഏതാണോ പ്ലഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഈ ഗ്യാപ്പിക്കടയിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് വരും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്താൽ മതി റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു നോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക മനസ്സിലായോ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ബ്രിഡ്ജ് നമുക്കറിയാം ബാലൻസ്ഡ് വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു സെൻട്രൽ ബ്രാഞ്ച് കണക്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ബ്രാഞ്ച് കണക്ഷൻസ് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയാണ് സെൻട്രൽ ബ്രാഞ്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ ബ്രാഞ്ചിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ സെൻട്രൽ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് സീറോ ആകും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ് തിരിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് സീറോ ആക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള കറണ്ട് സീറോ ആക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കത് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗാവനോ മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ സെൻട്രൽ ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരു ഗാവനോ മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു ആ ഗാവനോ മീറ്റർ ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇയാൾ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് എ ജോക്കി ഈ ജോക്കി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇയാൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ വയറിലുള്ള നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം അതിനാണ് ജോക്കി കണക്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇത് ഗാവനോമീറ്റർ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു ജോക്കി ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഇനി ഈ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട എങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളെന്തായാലും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ടിനെ സീറോ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ജോക്കിയെ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ഏത് പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴാണോ നമുക്ക് ആ കറണ്ടിന് സീറോ കിട്ടുന്നത് അതാണ് ബാലൻസ്ഡ് വിസ്റ്റൺ പിടിച്ച് കണ്ടീഷൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കണം ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു എക്സ്ട്രാണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് കൊടുക്കാം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇതിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അങ്ങനെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തി സെൻട്രൽ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ടിന് സീറോ ആക്കണം അപ്പോൾ ജോക്കിയിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഏത് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റ് കറണ്ട് സീറോ ആകുന്നത് അതാണ് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ വരുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇതിൽ കൂടി കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ആ സമയത്ത് ഈ ബ്രാഞ്ച് കൂടി കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി കറണ്ട് ഉണ്ടാകില്ല എപ്പോഴാണെന്ന് ഓർക്കണം ബാലൻസ്ഡ് വിസ്റ്റൺ പിടിച്ച് വരുമ്പോൾ അല്ല നമ്മൾ സെൻട്രൽ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് സീറോ ആക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ച് കൂടി കറണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി കറണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളത് ഇല്ലാത്ത ഒരുപോലെ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഇവിടെ ബാലൻസിങ് കണ്ടീഷൻ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ എന്തായാലും സെൻട്രൽ ബ്രാഞ്ച് കൂടി കറണ്ട് ഉണ്ടാകും ആ സമയത്ത് ഈ ഗവർണർ മീറ്ററിനെ സേഫ് ചെയ്യാനാണ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ആ സമയത്ത് ഈ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഉള്ളതിൻ്റെ 
ए मुद सी वे अदान मीट ब्रिड्ज वेर लेंत आ हंड्रड्ड सेंटीमीटर अलग और मीटर आईटा जनरल कंसप्त ना कंसिडर मनसो अगर ए मुद जे वे ईर बस लेंत कंत या बाकी ईर या बी ए वि बी की शेष सी वर बाकी लेंत एल टू सी ईक्वल टू हंड्रड्ड माइनस एल वण तेटाव टोटल हंड्रड्ड सेंटीमीटर जनरली इन फिफ्टी आज टोटल बाकी हंड्रड्ड माइनस एल फिफ्टी माइनस एल एल कई बाकी इवे जनरली हंड्रड्ड आयो एल टू वे हंड्रड्ड माइनस एल वण बाकी लेंत इतना बालनस लेंत ऑफ द पोटेंश्यल सोरी मीट ब्रिड्ज वायर नमुक ओप्टेन अगर इन नमुक धैर्य पेटर क्यों श्रद्धि इंप सेंट्रल ब्रांच कूड़ी करंट सीरों आयो पी बै क्यू एयो पी बै क्यू एयो ताते आर बै एस सीम आगे इवे आर वाल ए मुद बी वर रसीस्टनस अब आर ए बी एल दसवल टू सोरी डिवैड बै बी मुद सी वर रसीस्टनस अब आर बी सी इन ना पी बै क्यू सी ईक्ट आर बै एस क्या सेंट्रल ब्रांच कूड़ी करंट सीरों आगे मिले रेश्यो पी बै क्यू सी ताते रेश्यो आर बी एस वो इन पी आण रसीस्टनस इन आर ए बी आर बी सी ना नोकिया इवे वयरी रसीस्ट स्मोल आर् ओम पर् सेंटीमीटर आचार श्रद्धी आ मीट ब्रिड्ज वयरी रसीस्ट और सेंटीमीटर स्मोल आर् ओम आवे पी बै क्यू इस ईक्वल टू आर ए बी की ए मुदल बी वर लेंत एल वण आने एल वण इंटू आर आज रसीस्ट वह डिवैड बै बाकी बी मुद सी वे कंसिडर बाकी लेंत हंड्रड्ड माइनस एल वण इंटू आर वो आर मार कैंसल आगे अगर आ बालनस कंशन पी डिवैड बै क्यू इक्वल टू एल वण डिवैड बै हंड्रड्ड माइनस एल वण विदा मीटर ब्रिड्जि केस बालनस लेंत अण रसीस्ट का इक्वेशन नंसिडर मनसो हिट इन ना इक्वेशन वह दी बै क्यू इक्वल टू इवड़ बालनस डिवैड बे बाकी लेंत वो इवे क्यू नोण आल वण एल टू नमु मेषरब पी अणोण इवे पी क्यू इंटू एल वण बै हंड्रड्ड माइनस एल वण पी वाले नमुक ओप्टेन वी पू इन मीट ब्रिड्जि केस बालसी इक्वेशन ना प्राक्टिकल ऑलरेडी पढ़ी क्यों इन इंपॉर्ट ओर्त वाल मी मीट ब्रिड्जि केस वे इक्वेशन नमु पढ़ी इक्वेशन मेलू कंपासी चोच्चा रूक्वेशन एक्वेशन ना कंपेर श्रद्धि क्यों तीयटिकली पर तीयटिकल क्वस्न वाणे ना लफ्ट ग्यापिल अणोण रसीस्टनस इवेड़े अणोण रसीस्टनस रईट ग्यापिल नोण रसीस्टनस तीयटिकली या कम चोदी कल चल क्वस्नस वो रईट ग्याप टेमपेच रईट ग्या टेमपेचर ऑफ ए मीट ब्रिड इंक्रीसी दें वाट बालनस लेंत बी कम तीयटिकल क्वस्न अब रईट ग्या टेमपेच इंक्रीसी तीयटिकली रईट ग्या नोण रसीस्टनस रईट ग्या टेमपेचर् इंक्रीसी पर नोण रसीस्टि वालू इंक्रीस नोण वालू इंक्रीस बालनस लेंत ऑटोमाटिकली डिस् बालनस लेंत डिस्मी क्यों ओरतु इन मोल रूम रसीस्ट परस्पर इंटरचेजा बालनस लेंत कहता बालनस लेंत परस्परम इंटरचेजर इतना नो बालनस विस्टर्ण ब्रिड पढ़ी क्यों अदड़ी अप्लिकबाइट वरू आ क्यों कूड़ी ओर्त वच इन न्यूमरिकल क्वस्न वो और क्वस्न ए अण रसीस्ट बालनस्ड बै ए टेनोम अण लेफ्टिल टेनोम रईट सोलव अस्पेक्टीवी बालनस लेंत तरह चल तिचर ए टेनोम रसीस्ट बालनस्ड बै ए अणोण रसीस्ट आदमी पर टेनोम लेफ्टिल अणोण रईटिल कस्पेक्टीवलीसरी बालनस लेंत तरह ना चलता चल पे तेटिपिलिटी अब न्यूमरिकल तंदर ऑर्डर तेज लेफ्ट रईट कणक्टो तीयटिकली आने लेफ्टिल अणोण रईटिल नोण रसीस्ट कणक्ट सोलव अदान ना न्यूमरिकल क्वस्न वो श्रद्धि और क्यों इन चल मीटर ब्रिड्ज एंड करक्ष एंड करक्षन पेड़ वे चल नमक ए मुद सी वर लेंत ना हंड्रड्ड सेंटीमीटर कंसीडर पशे आक्चल वयर लेंत चल अडीषण अडीषण लेंत वो अब एर कालकुलेट चल ए गिवण आने एर गिवण आने श्रद्धि अब वै सैड ए सैड वै सेंटीमीटर 
B side la Z centimeter errors undan the varnal error in length undan the varnal. Now la equation mati er dum bola P by Q is equal to L1 side la L1 plus Y in the other end divided by right side la 100 minus L1 plus Z in the other end divided. Means lie over. That's why we have to do the errors given on the equation. We have to do the errors given on the equation. We have to do the errors given on the equation. We have to do the errors given on the equation. Just sorry, just to order the equation. We have to do the equation. We have to do the equation. We have to do the meter bridge. We have to do the direct equation. We have to do the practical equation. We have to do the detail. We have to do the meter bridge. We have to do the meter bridge. We have to do the problem. We have to solve the problem. Pertama, mana selaya.